全是我每夜的梦。相逢，不要说我不懂，坚持才能成功。我将看到你的笑容，朝阳让我热情汹涌。要像一盏空，助我飞向天空，找寻高山后的彩虹。就算是山高水重。就算是山高水重。张局啊，走，上你的车啊，走吧。在王福玲身上，我们已经下了不少功夫。虽然没见到利，但我们已经看到亮光了。我们绝不放过他！他妈的，测不出方位是正常的，通话时间太短。有人向县委，甚至向市委、市政府反映说，什么过于兴师动众，弄得水头镇是人心惶惶。我要让他们好饭吃不下，好酒喝不香，好车坐不稳，好房子住不踏实，逼着他们乖乖的把钱给我们送来。请你派人马上去泉州车站对面的通讯器材店查一查 ，F 四八八型对讲机是怎么回事？提审的时候好好交代，争取免于死罪。我就是要挖地三尺。现在播送特别报道：今天晚上九点，平阳县顺溪镇丰田村发生一起恶性爆炸事件。据警方初步调查，爆炸物为黄色烈性炸药，死者为房主于世树，现年八十岁；死者的儿子于正杰六十岁，下落不明。案件发生后，平阳县公安局局长张惠民、刑警大队队长岳秋林及特警队、武警中队迅速赶到现场。在现场，平阳县公安局局长张惠民接受了本台记者的采访。目前，此案正在进一步的调查中，有关本案的详细情况，我们将在明天的新闻节目中做后续报道。天助我也，越乱越好。我双马帮就是要搅得周天寒彻，大地颤颤巍巍。喂，喂
，上马，出军。上马采菊将军，吴老师，请讲话。情况摸清楚了。三幺零专案组组长岳秋林，主帅公安局局长张惠民。就是你们，岳组长、张局长，是你们控制了汪老板，让我举步维艰。你们撒下大王搞侦查，想把双马帮一网打尽，我没犯罪，我没有罪。我我没有罪，我想负。什么他妈汪老板、李老板、陈老板、刘老板，都是他妈狗屁老板！我要查过所有的老板，所有老板张惠民不让我负，他们让我永远待在这个穷地方，他们教书匠。小心，妈，儿子没本事，无能。妈，我要考上大学，毕了业挣大钱，当大老板，光宗耀祖。妈，妈，妈。连环马，将军。这是双马帮的标志，不要随便乱发，要看准对象，让他们草木皆兵，担惊受怕谢谢啊，哎，没事儿，哎。我们是三美帮地铁消防队，因科技经费、地铁款能赚到，日光易合作，每个直接在家门口贴二十厘米健康安装，公安局三个月相比破万，不骄傲，靠支付。双马帮
，有人报案。喂，啊，请你说的详细点。啊，哼、嗯，好，你按双马帮说的做，先把红纸贴上去。你放心，我们公安局会保护你的。谢谢你报案。不到两个小时，就有两个受害人报案，没报案的呢？全面排查还没结束，他们竟公开和我们交好。看来双马帮要转移目标，从汪老板那没拿到钱，又把目标转移到别人身上去了。有名，乐队，啊，这样，你马上到受害人家里去一趟，摸摸情况，注意保密。不可思议，拿我儿子当人质，想绑架我儿子，土匪！你应该早点报案，万一你儿子……陈大夫在水头行医十几年，积德行善，就是歹徒遇到您的门下都会帮你，何况我们人民警察？你放心，不要怕，我们对受害者有保护措施，请你积极配合我们，这样才能引蛇出洞，抓住他们。配合。配合，双马帮只是在威胁你，他们跟你借钱，并没说怎么去送钱和取钱，他们肯定会再来找你，一旦再出现，我马上告诉你。嗯，哎，我说，最近啊，出现了几封恐吓信，又有了新特点。我知道，受害人不是咱们水头的首富和巨富，而都是一般的业主。数额一律在两千元。哼，他们这帮人啊，饿极了，给口饭吃都是香的。嗯，你怎么看？让我说呀，他们根本没把咱们公安局放在眼里。咱们搞大面积排查，他们搞全面轰炸，变本加厉，太猖狂了。瞬息丰田的爆炸案件有结果了没有？还没有。旭光他们正在蹲点调查。说是，还需要两天时间才能画句号。那么，对新出现的受害者，你们采取了什么措施、啊？关键是，需要双马帮说出他们的送钱地点和送钱人，所以，我们需要四名受害者全面配合，取得他们的信任。咱们已经布下了监视地点。乐队啊，有些话。我不管你爱听不爱听，我都要说。县委局里每次开会都要提到三幺零案件，他们要我们抓紧破案，稳定民心。责任我承担，案子呢你去破。我今天就是要告诉你，要人给人，要物给物，要钱给钱，一句话，尽快破案，皆大欢喜。我心里压力很大，我不能每次都表态。破案需要时间，特别是对这种高智商犯罪。张局，人、钱、物，我都不要，我只需要时间。希望你能再给我点时间。我们等一等，不要慌，慌什么
，不要怕，不就是一封信吗？有什么了不起的啊？哎，没事，说什么怎么办啊？我们怎么办呢？大家坚守岗位，吃饱饭了。哎，好，好，好，双马帮，又搞到我们厂里来了。一清早啊，就在车间里发现了这个标志。刚才啊，我们一个女工在腰包里也发现了这个。我们机械厂的工人呐、啊，害怕的要命，生产搞不下去，这企业还怎么搞啊？是，别把我们生产。大家静一静，静一静，大家听我说，双马标并不可怕。今天出现在你们手里的双马标，无非就是为了制造混乱。请大家放心，我们公安局会保护你们安全的。安全？有什么安全？双马帮一天抓不到，我们就一天不安全。不要乱，不要乱，大家不要害怕，不要害怕，不用害怕。哎，不，不用害。哎，大家回去，回去干活。公安局的人马上就到了，快回去，回去干活。公安局的人就要到了，快回去吧，回去，回去。太不像话了！双马帮居然闹到李老板、王老板和刘老板的工厂里去了，嚣张至极吗？我真有点害怕。怕什么？不就是双马帮吗？虚张声势。欺负到我的头上来了！哼，太不像话了！尊鹏，别生气了，担心你的血压。别生气了啊！不行！哎哎，你要干什么？别上火啊！啊，别上火！不行，我要给几位老板打电话，去县人大、市人大反映情况。水头的治安如此混乱，我们的企业还怎么干呢？平阳的二次创业岂配空谈？我是张惠民。啊，我知道了。什么时候？好，准时
叶队，啊，这是瞬息爆炸案的全部材料。这是一起报复性的凶杀案。报复？对，在案发现场当天发现了主人于氏树的半个臀部，第二天在现场又发现了半个臀部，这说明当时被炸死的是两个人。我想知道，除了主人之外，另一个人是谁？主人的养子，于正杰，六十岁，没有成家，想跟父亲要一间房子养老，父亲不给。村里调解也不给，于是儿子就产生了杀父之心。那就是说，是自杀了。经分析鉴定，儿子是将炸药包绑在腰上，抱着父亲，然后拉响导火索，一起炸掉。又是跟三幺零案件没关系。哎，哎，你辛苦了，休息半天啊。好、啊，不用了，乐队。乐队，我根本不来、啊。你过来一下。你看，大排查的数目字全部统计完毕。水头、山门两地共排查四千余人，查阅各类档案一万多份，结合文字、手指纹，还有跟踪调查，基本排除。双马帮还是没有线索。这样，现在咱们拿雷管上的指纹，还是应该作为重点线索。都看我干嘛？想抽烟？嗯，哎，一人一支。零三零三，我是零幺，我正在去水头的路上，通知三幺零专案组全体成员集合，我半小时之后就到。我有重要事情，不准缺席。坐吧，坐吧。水头的几位双马帮的受害者，汪富玲、李志富、陈宗堂、刘昌盛，联手一起到了县人大。就双马帮连日来的猖獗活动，向县委、县政府提议，必须采取果断措施，阻止双马帮的再次兴风作浪。双马帮的行为，目前看来虽然没有杀人放火，但远远超过了一般刑事案件，扰乱了水头几十万人的安定生活，阻碍和破坏了水头的正常秩序。县里的五大班子的一把手都听了汇报。市长、市委书记已从温州赶来平阳。我不说，你们也知道，我是坐卧不安的。最后手指头都戳到了我的脑袋上，有什么办法？嗯、啊，谁让我是公安局长呢？谁让我身上穿着这身警服呢？上面给我压力，我就找你们。乐队啊，你看怎么办吧。我还是那句话，我们需要时间。罪犯的智商很高，我们需要跟他们斗智斗勇，在双方的拉锯过程中掌握疑点，然后将他们逼进陷阱。张局，上级的批评和个别领导的指责，你都替我们咽下去了啊！其实我觉得大可不必，你完全可以说出来，让我们大家知道，这样也可以增加压力，压力越大，成功率越高嘛。那好，那就多给你们点压力。哎，哥几个，嗯，你们发现没有，张局和乐队的情绪不大对呀、啊，胃开的不痛快，窝窝囊囊的。是啊，张局今天有好多话没有说出来，怕咱们吃不消啊。嘿，那几个老板呢，不会说咱们好话的。总之一句话呀，这个案子办的别气。一个案子能如此兴师动众，也是咱们的偏德啊。
做个庄，出来一下。哟，叫我？看见这张名，客庄。不是说好了少接触吗？不行，时间一长我就特想你。我又不给你添麻烦，我是来给你助威、打气儿、解心烦的。你怎么知道我心烦？我现在心的确很烦。我这不就来了吗？心还烦吗？烦，是工作上的事。走，我带你去解烦、哎。去哪儿啊？时间长了，我可要请假的。我带你去吃宵夜。哎,哎呀，不行！我骗你回来，你没不高兴吧？嗨、哦，我巴不得你天天骗我回来，不高兴。其实你不叫我回来，我也正想回家。回家看看，跟你说会话。算了吧，真的。哎，那个，那几个被敲诈的企业大老板是不是联名到县里去汇报去了？你怎么知道？哎呀，到处说的满城风雨的。我今天去上班，都传到法院去了，他们都在议论。议论什么？反正。嗯，反正我装着没听见。你别管，这事跟你没关系。不是，他们好像是样子，好像是你、你们、你们犯了什么罪似的，好像是你们侦破不利啊什么的。当时我听了挺生气的，本来想说他们的。哎呀，你生什么气、啊？我也为这事儿烦。是有策划你的意思吗？谁说的？没有吧？没有。我挺担心你的。嗨，别担心，没事儿。我心里有你，什么事儿都没有。不是，没策划吗？让他们说去吧，别理他。管他呢，林山。嗯，这个案子确实棘手。不棘手的案子能找你吗？棘手的案子才能显出你的大谋大略吗？可是我现在真的无法把握，他到底有多深？这个案子的难度，哎，说不上来。你不是说你喜欢扮演一个开顶风船的角色吗？灵山，办这个案子。我们付出的会很多。我知道这话你是给我听的。这么多年都过来了，我是什么人，你还不知道吗？过去什么样，这次我还会这么做的。做妻子的嘛，哪个不希望自己的丈夫是个男子汉呢？你，顶天立地的，我们脸上也有光啊。哎，真的，我真是这么想的。哎，讨厌。<笑>后面那辆奔驰车好像来头不对啊！别理他，咱们正常行驶
，乐队，有问题，做好准备。叶秋离，你不认识我了？嗨，田雨啊，我说呢，谁敢拦我的车？叶大哥，我说见到你了，谁敢拦我的车呀？啊，这么多年干嘛去了？发了吧。嘿，这刑警的眼睛就是毒啊！废话，你坐着大奔不是发了是什么？啊，走，我们好好去聊聊。弟兄们，走！我先去了武汉，后又到了乌鲁木齐，最后啊，扎在了北京，做皮货生意。哎，你小子是不是等着发了大财才回来见我们啊？警校毕业。不干刑警，去做生意，这是我爸的主意。我不同意，你们也反对。现在看来，爸爸的话是对的。他这辈子干刑警干伤心了。我好像听说过，你爸爸是因为当时也不知一个什么案子，没干下来，被一路到底了。啊、哦。为了那个案子，我爸爸险些丧了命。这个世界变了，你没发觉吗？感情、亲情，跟世界上所有的爱，都被一个字统治着，那就是钱。所有的权利，也被一个字统治着，那还是钱。但我还没有弄清楚这个道理的时候，我赔得一塌糊涂。当我终于清醒的时候，我终于发了。叶大哥，咱俩从小是朋友，在警校你是班长，论年岁你比我大，你聪明。有智慧，又有才干，你诚实、讲义气，又不贪婪。我的企业大，需要你来帮忙。你来吧，我这次来是特意来请你的。你是我所有的朋友中最信任的。你给我当常务副总，怎么样？不，你来一把手，我给你鞍前马后。为了企业再发展，我愿意。我知道，你们一个月的工资也就一千来块。只要我们干好了，就可以万元、几十万元，甚至几百万元来计算。大哥，你不要以为我在奉承你。我是真心实意的。听我劝吧，别干刑警了。我爸爸就是你们的榜样。
咱们分手这么多年了，啊，你还像咱们上学时候那样信任我，我为你现在的财富，你的事业，高兴。我相信你说的可以来聘任我帮助你，真的。你富了没忘穷哥们儿，不错呀、啊，啊，包括你刚才说的话，我相信是真诚的。可是我的回答，会让你失望的。太突然了，你也得容我考虑啊。咱们现在都是成年人了，价值观、人生观也都已经形成。你知道，我从小就喜欢警察，我就是崇拜警察，特别是刑警，所以我从小就立志一定要当一名警察。嗯，天宇啊，你现在是没法理解我的心情啊。你知道吗？当你接手一个案子，浑身的手脚都在发痒；当你破了这个案子，庆功的时候，血液在膨胀。只有到那个时候，我才真正体会到我的存在的价值和意义。天宇，我告诉你，我现在正在破一个大案子，可以说困难重重，阻力无限。可能啊。我会像你父亲一样，因为破不了这个案子被免职。也可能啊，在某个侦破中，不幸就牺牲了。可是没办法，我必须去。这是我的职业，我有种强烈的使命感。叶大哥，我并不死心。我还会找你的